Hiki ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jini Mwanza na kama kliniki ya afya ya mapenzi inakuletea mada ambayo inagusa maeneo mbalimbali mbali ya kimahusiano ya kimapenzi na hii ya leo inasema mumeo atamisi maji yako ya ukeni ukiwa hivi mumeo atamisi maji yanayotoka ukeni mwako ukiwa hivi mwote mada hii baada ya kuongea na dada mmoja asubuhi hii ya leo dada ambaye amejishangaa ndoa ya miaka kumi na mitatu kwa mara ya kwanza ametoa maji mengi sana sasa mume wake ameenda kazini anamtumia message anamwambia nimemisi maji yako ndoa ya miaka kumi na mitatu mwanamke huyu alikuwa hajafurahia tendo la ndoa katika kiwango cha juu sana na mwanaume alikuwa anamisi kitu ambacho kilikuwa hakipo na amegundua kipo kwa mke wake anaona kwamba nimepatia kuoa huyu mwanamke mwanamke huyu akinipiga amenipigia simu akiwa na wasiwasi kwa sababu mume wangu anaponiambia kwamba amemisi maji yako ananitania kwamba hakufaishwa na kuwa na mimi nimetoa maji mengi kuliko kawaida au vipi Mda huyu ambaye aliagizia video clips na majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani fahamu maeneo kumi na mawili katika mwili wa mwanaume ambaye ana misho mingi ameshiba fahamu na ameweza kuyashulikia vizuri na akaweza kujitengenezea mazingira yake kufika kileni kwa mshindo mkubwa sana. Alikuwa anaongea kwa furaha lakini alikuwa na wasiwasi huo kwamba huenda yale maji yamemkosesha raha mumewe. Sasa nimeshazungumzia hili hapa kwa kiasi fulani na katika mada hiyo ambayo ilikuwa nimeikamva ilikuwa na kwamba wanaume wengine wanaonyesha kwamba wafurahii maji hayo kwa sababu yanasababisha msuguano unapungua. Sasa nika baada ya kuongea na huyu dada asubuhi leo nikapata nifanye tafiti niangalie inakuwaje wanaume wengine inakuwa. Sasa kaka mmoja amenitia moyo na nilaleta mada hii kwa sababu mimi mwenyewe sijakutana sijaona kwamba ni shida katika maisha yangu kutana na watu wenye maji mengi. Maji mengine mpaka yanaruka na kugonga kwenye kitovu. Sawa, hiyo ni hali ambayo nilishakutana nayo katika experience yangu na wanawake kadhaa. Sawa? Unashangaa. Sasa hali hiyo inaweza kumtisha mwanamke akaona kwamba eh ni baada nimekojoa au italiwaje mpaka mbadilishe mashuka hali hiyo inaweza kumtisha mwanamke lakini baada kumbi hivi mwanaume anayejua wajibu wake mara nyingi anafurahishwa kuona kwamba amefanikiwa kutimiza kazi iliyokuwa inatarajiwa kufanyika nitakupa shuhuda za kina kaka ambao wanajua maana ya mapenzi na kaka mmoja bali nzuri akasemaje kutokana kwamba mimi nina uume mkubwa Sawa unazidi unene wake unazidi nchi tano. Sawa. Sijawahi kutana mwanamke ambaye anasema ana maji mengi na anasema kwamba hajatembea na ametembea na wanawake wengi kidogo. Lakini shida ni kwamba alishakuwa na tabia ya kuoga na marafiki zake. Wale marafiki zake walikuwa wanalamika wao wanawake wengi wana maji mengi, si na nini. Lakini kwa sababu alikuwa anaoga nao alishaona kwamba wanavibamia. Alishaona kwamba wana maumbile membamba. Sasa wanaume wenye maumbile mambamba ndio hao hao wanapenda kutembea tu na maumbile na wanawake jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo mwanamke mwanamke ni hivi. Mwanamke mwanaume halisi, mwanamke anayejua wajibu wake, atafurahishwa na kumuona mwanamke anatoa maji mengi badala ya kuchukia. Mwanamke mmoja akasemaje, nilikuwa najiona kama vile mimi ni kiwanda cha umande. Unajua umande unapokuja asubuhi, umande sawa? Umande, yani ujume tokea wapi lakini unaokuta kwenye majani maji 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 na nini ule ni umande. Asema, kuna kama kuna najiona kama vile mimi ni kiwanda cha umande, nilikuwa natoa maji mengi. Lakini baada ya kukutana na mimi kuongea naye akajikuta kwamba kumbe is normal kitu cha kawaida kabisa. Sasa napenda hivi. Maji hayo yanatoka katika uh, glands ambayo iko ndani ya uke inaitwa Bartholin gland. Ni gland halali kabisa. Na yale maji sio mkojo. Kama vile unaweza kutoa machozi, sawa? Unapokuwa unalia, unatoa machozi maana kuna 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 kuna, kuna, kuna vimifuko ndani ya macho ambayo vinahifadhia machozi na vina kazi yake. Ya machozi yana kazi yake. Sio kama machozi hapo tu mtu analia machozi yatatoka ah ah yale machozi yana kazi yake kadhalika yale maji kwenye uke yana kazi yake na ndio maana yamewekwa kule bwana mwanaume anaona kwamba ni ni ni, ni kero ni mwanaume ambaye hajui thamani ya mwanamke na utamu mwanamke jinsi gani kumfaidi mwanamke kama unaona mke wako anatoa maji mengi sio kwamba ni shida chagua mkao ambao utasababisha hali hiyo isiwepo na nitakwambia mikao hiyo ni mikao gani sawa lakini kwanza tuangalie shuhuda mikao ambayo inasaidia maji yasitoke mengi mpaka una unamchukia mkeo lakini sio unamchukia lakini jambo zuri sawa la kwanza ambapo pendo ulifahamu kabla sijaingia kwenye kwenye shuhuda hizi sawa ni kwamba mara nyingine kiwango cha maji ambacho mwanamke anakitoa wakati wa tendo la ndoa 
maji ambayo yanatoka kwenye ukuti wake yanategemea na mzunguko wake katika siku zake za mwezi sawa kuna mara nyingi kuna kuna tarehe fulani katika miezi ya mzunguko wake atakuwa na maji mengi yani ile buffalo in gland itakuwa na maji mengi kuliko kawaida kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kutokea kwa wanawake wengine mara moja moja lakini kwa wengine inatokea mara nyingi sasa mwanamke mmoja katika tafiti ya mada hii akasemaje hali hii ya kutoa maji mengi ilikuwa haijatokea kwa wanaume wengine lakini kwa huyu mwanaume imetokea imetokea usikie kwa hiyo kwa huyu mwanaume imetokea kwa huyu mwanaume naye imetokea maji yatoka mengi kweli kwa maneno mengine ni kwamba maandalizi ya kutosha mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake sasa katika maeneo 16 kuna maeneo kama manne au matano ambayo yana misho mingi ya mishipa yafahamu ukifahamu jinsi ya kuyatomasa na kuyachezea chezea na kuyalamba lamba na kuyanyonya nyonya na kuyapulizia ukifahamu jinsi ya kuyafanyia kazi mwanamke atafika kilele kwa mshindo mkubwa sana na ndio kitu ambacho kinapaswa kufanyike kuna anafika kilele lakini anafika kilele katika hali ya kawaida hiyo haimshtui sana lakini afika kilele katika mshindo mkubwa sana ila mshtua ndio hii hatari ya mtu anarudia na mpenzi wake wa zamani au oh, anatafuta mwanamke mwanaume mwingine kufanya naye mapenzi kwa sababu gani anaona wewe unampizisha sawa lakini hujampizisha kama ile ile kutana nayo mwaka juzi kabla hujamuoa sawa kuna kuna kwa kuna kumbukumbu ya utamu wa kiwango cha juu ambao alishakutana nao huko nyuma ndio anapizi lakini hapizi kwa mshindo mkubwa mpaka miguu inatetemeka anajikuta mwili wake anashindwa kucontrol mpaka anaanza kuimba nyimbo ambazo hazijui sasa hiyo inawezekana kabisa sawa I'm talking like a man. So naongea kama mwanaume anataka damage ndio na wanawake wengi kidogo. Si pungua 50. Kwa hiyo najua nazunguzia kitu gani. Usishtuke, ni kweli. Nishatembea na wanawake hawa hawa wapungui 50. Sawa. Kwa hiyo usifika na naongea disa mpaka napanya naongea from personal experience. Sawa. That's about. Sikiliza. Haleluya. Bwana asifiwe. So sikiliza mwanamke anasema hivi. Anasema sikiliza huyo dada. Sasa hivi if my wife is super wet i feel like i'm doing thing right that is a turn on asema kama mke wangu akawa anatoa maji mengi sana akaloana sana asema kwangu mimi inaniletea nyegi zaidi inaniletea hamu zaidi dada mwingine akasemaje akasema hivi akasema hivi mimi mwenyewe na ushahidi huu ni dada mimi natoa maji mengi lakini amegundua kwamba mwanaume umeweka unapokuwa umelala atakapoanza tu kutoa maji mengi ule ume unavimba unasimama haraka yani ni kitu ambacho kinamsisimua mwanaume mwenye akili timamu <laughs> akiona maji mengi kwake anaona ni shangwe ni sherehe ni maandalizi ya sherehe kubwa <laughs> kwa hiyo jambo la msingi kwa mwanaume anayekupenda hata ona maji mengi hata kama analolisha kitanda mtapata sababu badilisha mashuka kwake itakuwa shida itakuwa shida kama vile chombo kisha kitu kisha lakini uoshe sahani umeshamalia kula au uoshe sio unatupa ndio kama zile za disposable au kwa machangudoa sawa au ni disposable kama zile sahani za kutupa za kwenye pati lakini mke wako ana kama maluku mashuka analoana sawa mnabadilisha kama vile sahani mmemaisha kulia mnabadilisha sawa unaleta sahani nyingine vitu kama hivyo sawa hiyo ni bora msingi sana sawa kwa hiyo ni kitu ambacho unapaswa kama mwingine akasemaje mwanaume mwenye akili mwingine akasema akasema hivi as an additional point lack of frictions means i will last longer Hivi vile vile mwanamke akitoa maji mengi itakuwa sipati msugono mwingi na isipata msugono mwingi maana yake nitachelewa kumaliza kile ambacho nataka. Unaweza kuona kama nitachelewa kumaliza. Kwa hiyo kwake ni bonus. Ni faida kuwa na mwanamke mwenye maji mengi kwa sababu atachelewa kumaliza. Hasa kama unapata nisa nguvu za kiume maana yake uko na maji mengi tu tayari umemelala. Tatizo liko kwako si la mwanamke. Sawa, tazama kwa kwako sio mwanamke. I'm talking for a person like that. Lakini ngine mlipo. Sawa. Ngine mlipo pale pale sio kulia hivi. Kama kama kwa mtu anampenda, hicho hakiwezi kawa kikwazo. Sawa. Hicho kawa kikwazo. kikwazo. Tutumie tu paka taulo stand by wanawake wengine ambao mnaniangalia sasa hivi. Sawa. Kuna kataulo pembeni kidogo. Maji yakizidi mengi kidogo. Futafuta kidogo inasaidia kidogo. Sawa. Sawa. Tafuta kidogo inaendelea inasaidia utajua kuna wake wanaume wengine ukakiliza wao kidogo za panya wamezoea tu kuingia kwenye tundu hawajui kingine zaidi ya kuingiza ume kwenye tundu sawa akiliza wao za panya 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 akiona tundu tu ameshaingia basi sasa mwa kukutana na na, na mende na kwa shida tena wewe mende umefuata nini huko ndani sasa akikutana na maji ndo anatoka ah mna maji uje ili tundu lakini mtu mwenye akili zake maji ya msumbu yani mna akili zako unasumbuliwa na maji wanaume wengine wanasikiliza sawa sikiliza asema hivi huyu ni mwanamke anasema hivi i have a very juicy v 
<laughs> Even though my partner feels less sens sensation, sometimes they still find it sexy that they make me that wet. Asa mimi yeye mwanamke anajua asa mimi na maji mengi kidogo sawa lakini japokuwa alileti msimko sana kwa mwanaume mara nyingine lakini yeye hadi tu kwamba anatoa maji inawaletea burudani wanaume wengine wenye akili timamu sawa mwanaume mwingine akasema yes hiyo hiyo point akasema kasi mimi exactly seeing and feeling woman being so wet is so arousing for some of us asa mimi ni so arousing ai nani sisi mua kwa hiyo mwanamke usione aibu na kuna toa maji mengi sawa usione aibu inaleta msimko kwa mwanaume uliye naye kama mwanaume ana akili timamu ila kama ana akili za panya yanachoangalia tu ni quality ya tundu nuno umekaje kwa sababu hiyo hafai sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba si zambi na si mbaya ni nzuri sasa mikao nimalizie kwa mikao mikao ambayo inaweza kusaidia bathroom gani sisubuliwe sana ikatoa maji mengi la kwanza mwanamke sio chuma mboga anakuwa amelalia tumbo mwanamume anaingilia kwa nyuma. Ndio ya kwanza. Ya pili, mwanamke kukaa juu. Ya tatu, ni mwanamke analalia ubavu mmoja, alafu ule mguu mmoja anauleta hivi, kwa analeta kifuani. Mguu mmoja, mguu mmoja amenyosha, mwingine analeta kifuani. Hiyo mikao mitatu imethibitishwa kwamba inasaidia mwanamume mwanamke asitoe maji mengi. Kwa hiyo ni kazi kwako. Hii ni kliniki ya mapenzi kama hujajisajili sijajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe mwandishi mope jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii nitakapoweka video mpya uweze kupata taarifa haraka sana and god bless you bye